Bastante goles, sí. Nosotros, bueno, jugamos contra el club Valle Parque de Córdoba. Eh, Esta es la rama masculina, estamos jugando en la divisional A1. Se juega en su 17, perdimos 3 a 0, su 21 perdimos 3 a 0 y la primera ganamos 3 a 1. Bien, bueno, Barrio Parque un rival muy difícil en un campeonato que viene muy complicado. Y Barrio Parque es un equipo que viene descendido de la división de honor de la federación. Bueno, sin embargo tienen un altísimo nivel, ¿no? Sí, sí, tienen un plantel de chicos bastante alto. Son jovencitos pero son altos y complican, ¿no es cierto? Y ustedes subiendo, ¿cuál es el balance de este año hasta el momento? Y el balance es positivo, o sea, es un equipo que empezó de menor y se fue, eh, avanzó muy, muy alto, bastante alto, ¿no? Sobre todo en, la, en, en el torneo anterior, en la que jugamos en la Divisional B, eh, arrancamos mal, perdimos cuatro partidos, así bien al toque y, y después arrancamos, tuvimos una seguidilla de nueve partidos ganados, eh, empezamos en esta Divisional que la A, eh, nos iba bastante bien, o sea, cuando arrancamos, arrancamos bien, el primer partido nos tocó en el embalse, ganamos en su 15, 3 a 0, en su 21, 3 a 0, eh, 3 a 1, y en la primera división estábamos jugando, estábamos 1 a 1 en el, en el partido, en el tercer set hubo un, un inconveniente, uno de los jugadores de embalse eh, eh, agredió a uno de nuestros jugadores, se, se armó ahí un, un lío, ¿no es cierto?, el, el árbitro creo que procedió bastante mal porque nos descalificó un jugador a nosotros cuando nuestro jugador no había agredido a nadie, físicamente te estoy hablando, y bueno ahí tuvimos que soportar de que casi hasta el público de Embalse nos querían agredir y éramos siete lo, los chicos que jugaban seis más el técnico, éramos siete contra el público y contra los jugadores del otro lado ¿Y cómo se resolvió esta situación? A través eh, de la, la, la federación se, se hizo de descargo a nivel federativo, el chico nuestro que estaba eh, expulsado hasta en ese momento, eh, bueno, también tuvo que pensar de descargo. Yo creo que realmente la, la federación no tuvo, eh, no resolvió como tenía que resolver, porque a nosotros nos descalificaron un jugador eh, eh, por un argumento del árbitro que realmente no fue válido. O sea, eh, nuestro jugador nunca agredió a nadie. Al contrario, el que nosotros es la primera vez, te digo, yo tengo 40 años en vole y es la primera vez que veo que un jugador se cruza al otro campo para agredir. Sí, sí, para ver físicamente. Sí, sí, físicamente, sí. Bien, bueno, sacando esta situación, ¿cómo está hoy la escuela de volei Héctor Alanís? ¿Cuántas fechas quedan? ¿Cuántos viajes les tocan por hacer? Nos queda toda la segunda rueda, en los varones nos queda toda la segunda rueda. O sea, el próximo rival nuestro eh, es Embalse, viene Embalse de Enfune. Eh, ¿Juegan de locales cuándo? Jugamos de locales, el sábado que viene. El domingo que viene. Y bueno, y el femenino lo tenemos compitiendo. O sea, de los varones queda, queda toda la rueda eh, de vuelta, ¿no es cierto? De los partidos, son ida y vuelta los partidos. Y de ahí quedan los playoffs. Y en las chicas estamos jugando en una divisional eh, que es la A2 femenino, en donde se juega en su 15, su 17, su 21 y primera división. O sea, creo que estamos eh, muy bien. Eh, como, como institución, nosotros la escuela representamos al Club del Tala y yo no me canso de decir que somos los únicos en el norte que estamos compitiendo con dos llamas en la Federación Cordobesa y que tenemos un desgaste impresionante. ¿no? Y de Porque... todos los fines de semana y el desgaste económico también, o el, el, desgaste o el económico gasto económico. económico. No, no, el gasto económico te así. O sea, vos me vas a sentir olor a empanada árabe porque eh, hoy estuvimos haciendo empanada árabe para que aquellos chicos que no tienen la posibilidad de afrontar el costo del arbitraje, el costo del arbitraje lo están afrontando los chicos. Y, y bueno, eh, es lo que le pasa a todos los clubes de Anfune que están jugando, tanto el Atlético de Chile como el, 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 el club de la municipalidad, también tienen, deben tener un costo altísimo, ¿no es cierto? Y bueno, lo estamos tratando de llevar con, con distintos eventos, pero las manos y los eventos te digo que sinceramente no, no, no nos alcanza. Y el apoyo que tenemos es bastante escueto, sí, es que es. Bueno, la gente tanto está... oficial, tanto oficial como si nosotros tuviéramos que salir a buscar particulares para que nos sostuvieran en este deporte, yo creo que es medio complicado conseguir, sí. Bueno, la gente entonces que lo siga acompañando en, la, en los eventos que hacen para seguir juntando fondos. Y sí, eso es importante. Eh, tenemos un bingo para el 18 de noviembre en el Club del Tala. La escuela de vole se presenta el Club del Tala, te lo vuelvo a reiterar, ¿no? Porque por ahí no, no, o sea, aparecemos como escuela de vole y estamos representando al Club del Tala. Bueno, Pacho, entonces a la gente, domingo que viene juegan de locales, que la gente de Danfunes vaya a alentar. ¿A qué sí, hora, sí, dónde? Que se movilice el domingo que viene será a partir de las 10 de la mañana en el salón del Lloyd Turibán.
Nosotros la sede, el lugar de entrenamiento es el Oeste uh -huh. Y bueno, la escuela, yo creo que estamos, muy, estamos bien posicionados y es un grupo que está permanentemente en crecimiento en cuanto a cantidad de jugadores. Tenemos mini y tenemos chicos de sub-14, eh, sub-17, sub-19, sub-21, primero. O sea, estamos bien completitos. Bueno, que decía para adelante, que termine muy bien este año y el próximo domingo alentar. Bueno, gracias por el reportaje. A ustedes. Gracias.